നമസ്കാരം ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിലാണ് ഇന്ന് സ്പോട്ട് ലൈവ് ഉള്ളത് ഫുട്ബോളിന്റെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഫുട്ബോളിന്റെ സ്വന്തം പറുദീസിയായ കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് ഐ എസ് എല്ലിന്റെ പത്താം സീസണിന് തുടക്കമാവുകയാണ് ഈ എന്റെ എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്ന ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് മത്സരത്തിന് കിക്ക് ഓഫ് ആകും ആരൊക്കെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എതിരാളികൾ ചിരവയരികളായിട്ടുള്ള ബംഗളൂരു എഫ് സി നമുക്കറിയാം തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന ഐ എസ് എല്ലിന്റെ ആ മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും ബംഗളൂരു എഫ് സി നടന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നാടക സംഭവങ്ങൾ നാടകീയമായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു എന്നുള്ളത് അതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം പരിശീലകൻ ഉക്കമനോയിച്ചിന് ഇതുവരെയും കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയും സാഹചര്യമില്ല ഇന്നും ഈ ഗാലറിയിൽ ഇരുന്നായിരിക്കും യഥാർത്ഥ പരിശീലകൻ കളി കാണുക കളി നിയന്ത്രിക്കുക പക്ഷേ ടീമിന് അതൊന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റും വ്യക്തമാക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല ആരാധകരും ജയത്തോടുകൂടി തന്നെ ഐ എസ് എല്ലിന്റെ പത്താം സീസണിന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തുടക്കം ഇടും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്താണെങ്കിലും ഈ ആരാധകർ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം മത്സരം എട്ട് മണിക്കാണ് നാല് മണിക്ക് ശേഷം സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാലും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ആരാധകർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മുൻ ഗേറ്റിൽ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വി വി എ പി ഗേറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് വി വി എ പി ഗേറ്റാണ് ഈ വി വി എ പി ഗേറ്റിന്റെ സമീപത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ആരാധകർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ റോഡിനവിടെ ഒരുപാട് ആരാധകർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പം എച്ച് വി നന്ദകുമാർ ചേരുന്നുണ്ട് ഈ ആരാധകരുടെ ആരവവും അവരുടെ ഓളവും അവരുടെ പ്രതീക്ഷയും ഒക്കെയും നന്ദകുമാർ ചെയ്തും നന്ദൻ ഈ ഐ എസ് എല്ലിന്റെ ആരവത്തിലേക്ക് കൊച്ചി എത്തിയോ എന്താണ് നന്ദിന് ഇപ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് വെയിലത്തും ആരാധകർ ആവേശത്തോടെ എത്തി തുടങ്ങിയോ എന്തോ പ്രധാനമായും വെയിലൊന്നും ഈ ആരാധകർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മഞ്ഞക്കടലായിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാലും മഞ്ഞക്കടലാകാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി കൃത്യം നാല് മണിയോട് കൂടി തന്നെ എന്തായാലും സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പാണ് ആരാധകർക്കുള്ളത് എന്തായാലും നാല് മണിക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ടീം പുതിയ ടീമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ പഴയ ആശാനും ഉണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആശാ ടീം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടീം ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധം ഡിഫൻസ് ഇത്തരത്തിൽ സ്ട്രൈക്കർമാർ അങ്ങനെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ടീമിൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ടീമിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ മറ്റേ സഹല് പോയ ചെറിയ സങ്കടമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ടീമൊക്കെ സെറ്റാണ് പ്രശ്നം എങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പരിക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ലെസ്കോവിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഡയമറ്റ് കോസും ഒന്നും കളിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ പരിക്ക് നമുക്കൊരു പണി തരുമോ നമുക്കറിയില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അറിയില്ല കളിക്കാറുണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള മഞ്ഞപ്പുഴയുടെ സ്വന്തം ആരാധകർ ഇപ്പോൾ കഴിവിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങി എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നാല് മണിയോട് കൂടി നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ അകത്തേക്കാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബംഗളൂരു എഫ് സി ആണ് അപ്പൊ കുറച്ച് കടകളും കണക്കുകളും കഴിഞ്ഞ വർഷം വാക്കൗട്ട് നടത്തിയ ഒരു വിവാദ ഫ്രീക്കിങ് കോള് അതൊരു കള്ളക്കളിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഇനി നമ്മുടെ ആശാൻ ഇന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇല്ല അതൊരു പ്രശ്നമാവും ആശാൻ വന്നിരുന്നൊരു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഗാലറി ഗാലറി അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആശാനെ നമുക്കൊന്ന് മിസ് ചെയ്യും എന്തായാലും പക്ഷെ പുതിയ താരങ്ങളുണ്ട് നല്ല പുതിയ താരങ്ങളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പെപ്രെ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഒരു സ്ട്രൈക്കർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ കരുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയോ ഇപ്പോ പക്ഷെ ഇന്ന് രാഹുലിന്റെ ഒരു കുറവ് കൂടിയുണ്ട് മാച്ച് കാരണം രാഹുൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ എന്നാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ടീം ശക്തമാണെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ബംഗളൂരു എഫ് സിയുടെ ടീം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ഇന്ന് സുനിൽ ഛേത്രി ഇല്ല എന്നൊരു സങ്കടം അവരുടെ ഫാൻസിനുണ്ട് പക്ഷെ സുനിൽ ഛേത്രി നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നുള്ള ഒരു സൗഹൃദം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം നമുക്കുണ്ട് അപ്പോ ഈ സുനിൽ ഛേത്രി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു സങ്കടം നമുക്കും ഉണ്ടോ ആ ബ്ലാ
നാലു മണിക്ക് തുറന്നിട്ട് അപ്പൊ ഉള്ള കേറാണ് കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുപോയിക്കൂടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊക്കെ പാലിച്ചു തന്നെയാണോ ഇതാണ് മഞ്ഞപ്പട ആരാധകർ എന്തായാലും മഞ്ഞപ്പട മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ മുഴുവൻ കല്ലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ആ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വൈബ് അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു ആരാധകൻ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഫുട്ബോൾ ഒക്കെ കൈ പിടിച്ചാണ് ആ പുള്ളി വരുന്നത് അവിടെ കളി ഞമ്മടെ രണ്ട് പ്ലേസിന്റെ കൊറവുള്ളോണ്ട് അത് കാണിച്ചു അത് പിന്നെ പിന്നത്തെ കളി ഇഷ്ടമാക്കി ആത്മവിശ്വാസമാണ് <laughs> 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 എന്തോന്നോട് ചോദ്യം ആവർത്തിക്കാമോ ആ ഇല്ലില്ല നന്ദൻ ഞാൻ കാണുകയായിരുന്നു ഈ ഉസ്മാനിക്ക അവിടെ ഫുട്ബോൾ തലയിൽ ഒക്കെ വെച്ച് പുള്ളി നമ്മുടെ സ്ഥിരം കക്ഷിയാണ് ഈ എവിടെ ഫുട്ബോൾ മത്സരം ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് എത്തും ഉസ്മാനിക്ക ഉസ്മാനിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഈ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റില് നെഞ്ചിൽ ധോണിന്നും ടെൻഡുൽക്കർ എന്ന് കഴിഞ്ഞ് സുധീറിനെ പരിചയമില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഫാനാണ് ഉസ്മാനിക്ക ഉസ്മാനിക്കായ ഏത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെന്നാലും കാണാം ഉസ്മാനിക്കോട് ചോദിച്ചോളൂ നന്ദൻ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും കാരണം ഉസ്മാനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രീ സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ കക്ഷി ഒരു ഒരു ഷീ ഷീണമുണ്ടോ ഈ യാത്ര ഈ മഞ്ഞപ്പുഴയുടെ കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഒരു വിളിക്കുമ്പോ അത്ര ക്ഷീണം തോന്നാറുണ്ടല്ലോ കൊച്ചായിട്ടാണ് മൊത്തത്തിൽ തഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉസ്മാനിക്കയുടെ ഒരു അതൊരു ശൈലി തന്നെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ ആശാൻ അവിടെ ഇച്ചിരി പനി വന്നിരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ ഉണ്ട് യുവാക്കളുടെ പുരുഷോത്തവനുണ്ട് അസിസ്റ്റന്റായിട്ട് തൃശൂരുകാരൻ സന്തോഷ പേര് റോബി എടുക്കുമ്പോ ഗോളിയായിരുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് സ്കില്ലൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ആണോ അത് ഫുള്ള് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ആണോ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് പറയും ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മഞ്ഞപ്പടയുടെ ഒരു ആവേശം ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സ്വന്തം ആ ഒരു മഞ്ഞ ടീഷർട്ട് ധരിക്കാത്ത ആരും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല മഞ്ഞ കൂട്ടുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളം ആവേശമാണ് ഇവരുടെ ആവേശം അവരുടെ ആ ഒരു ചോരയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മഞ്ഞപ്പട അല്ലെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആവേശത്തിന്റെ വലിയ കൊടുമുടിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഈ എന്താ പറയാ അറബിക്കടലിന്റെ ഓളം അത് കൊച്ചിയുടെ തീരെ തരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഫുട്ബോളിന്റെ ആരവമാണ് ആ ഓളത്തിൽ ഉയരുന്നത് എന്നത് നിസംശയം പറയാം എന്തായാലും ഞാൻ മറ്റൊരു കാഴ്ചയിലേക്ക് പോവാണ് അതുകൊണ്ട് നന്ദോട് ഇടപെട്ടത് നമ്മോടൊപ്പം ഒരു വലിയ ഇതിനെന്താ പേര് പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബാനർ എന്നാണോ പറയുക ഇത് എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ഇതൊക്കെ നീട്ട് നീണ്ട് പോകും കണ്ടോ ഇതൊരു വലിയ വലിയ ഒരു എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത അത്രയും ദൂരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മെയിൻ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ പേരെഴുതി ഇത് ഇവരുന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിൽ ഉയർത്തും അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആർമി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആർമി ആണ് ഇതിന് ഉണ്ടല്ലേ അല്ലേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആർമി അല്ലേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആർമി എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇതെന്താ നിങ്ങൾ പേര് പറയുന്നത് ബാനർ എന്നാണോ പ്ലേസിന്റെ പേരും ഫോട്ടോ അടങ്ങിയ ടിഫോ ടിഫോ ആ ഇത് ഇനി ബാക്കി ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉയർത്തുമ്പോ കാണാം 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 ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് എത്ര പ്ലേസിന്റെ ഇതുണ്ട് ഇപ്പൊ അഞ്ചു വരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇരുപത്തൊമ്പത് പ്ലേസ് കളിക്കുന്ന സ്കോഡിലുള്ള ഇരുപത്തൊമ്പത് പ്ലേസിനെ നമ്മൾ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് മീറ്റർ നീളം വരും സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ വെസ്റ്റ് ഗാലറി ഫുള്ള് നീട്ടിയിടുമ്പോഴേക്കും കാണുന്നവർക്ക് ഒരു നൈസ് രസോ കാണാനും അടിപൊളിയാണ് കാരണം ഇത് യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ ലെവലിലൊക്കെ ക്ലബ്ബുകൾ ചെയ്തിടാറുണ്ട് യൂറോപ്പിലൊക്കെ അത് നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ടിഫോ എന്നുള്ളത് ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് പരിചിതമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളി ആരാധകർക്ക് എത്രത്തോളം പരിചിതമാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ന
വിദ്യ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ കെ പി രാഹുൽ ഹാങ്ചോലാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഉണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ ആരായിരുന്നു ആ ഇത് ഡിമി പരിക്കാണ് അങ്ങനെ ഈ പ്ലേസിന്റെ അങ്ങ് അറ്റം വരെയുള്ള വലിയ ടിഫോ ആണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ആർ ഡി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആർട്ട് വിങ് ഉണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒരു ആർട്ട് വിങ് ഉണ്ട് പ്രസ്ഥാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആർട്ട് വിങ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു നൂറോളം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരും നൂറിൽ പല ആർട്ടിസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ആർട്ട് വിങ് തന്നെയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു ആർട്ട് വിങ്ങിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് സീസൺ തൊട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണിത് ഒരു ഫുൾ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഒരു ടിഫോ നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് ഗാലറി ഇടണോ എന്ന് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സീസൺ ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ വർഷം ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സീസൺ വന്നപ്പോ കറക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തു ആർട്ട് വിങ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടിന് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളത് ഒരു എന്താ നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇന്ന് ഏഴമ്പത്തഞ്ചിന് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഏഴമ്പത്തഞ്ചിനാണ് ഈ സംഭവം വിടർത്താൻ പോകുന്നത് അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഇടും എങ്കിലും കറക്റ്റ് ഫുൾ ഒരു വ്യൂ ടി വിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയം ഏഴമ്പത്തഞ്ചാണ് നാഷണൽ ആന്തത്തിൽ അപ്പൊ അവരെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ടിഫോ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ കിടിലായിരിക്കും കിടിലായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ഒരു ഫാൻഷിപ്പിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു ജയൻ ടിഫോ വേറെ അത് മേളിൽ ഓൾറെഡി കെട്ടിയിടാനും വേറൊരു വലിയ ടിഫോ ഉണ്ട് അത് അപ്പൊ ഇവന്മാരെ ഇന്നല്ലോ ഇന്ന് എന്തായാലും ഈ ആഘോഷാക്കാണ് ഉത്സവം ഒരു തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിലൊക്കെ എത്രമാത്രം ഈ കുടകൾ മാറ്റി മാറ്റി ഉയർത്തുന്നത് പോലെ എന്ന് ടിഫോ കൊണ്ടുള്ള കളിയാണ് എന്ത് സീസൺ സ്പെഷ്യൽ ഫുൾ ഒരു കളർഫുൾ ആയിരിക്കും പത്താമത്തെ സീസൺ എന്തായാലും ഗംഭീരാക്കുകയാണ് പത്താമത്തെ സീസൺ അത് കളർഫുൾ ആക്കുകയാണ് ഇത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആർമിയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു ആരാധക കൂട്ടായ്മയായിട്ടുള്ള കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആർമി അവരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വലിയ ടിഫോയുമായി ചേർന്നത് ഇതിങ്ങനെ നിവൃത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എനിക്ക് അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തെ വലം വെക്കാൻ എത്ര നാളെടുത്തു ശരിയാക്കാൻ ഇത് നമ്മുടെ ആർട്ടിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസമായിട്ട് ഇതിന് പിന്നെ ഒന്നര മാസം എടുത്താണ് ഇവര് ടിഫോ തയ്യാറാക്കി എന്നാലും ടിഫോ ഇങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് കെട്ടി വെക്കണോട്ടോ പറഞ്ഞു അത് സൂപ്പർ ഒക്കെ വെക്കണം അപ്പോ ഇതാണ് ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാഴ്ച ഈ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ഈ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കളിക്കാർ കളത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഈ ടിഫോ ഇങ്ങനെ നിവർന്നു നിൽക്കും അതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് ഈ ഐ എം വിജയൻ നമ്മളോട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വി എ ആർ വീഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി അത് ഐ എസ് എല്ലിൽ കൊണ്ടുവരണം വലിയ നല്ലൊരു ആശയമാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ തർക്കങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അത്തരം തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളുടെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഐ എസ് എൽ പത്താം സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആർക്കായിരിക്കും സാധ്യത നമുക്കൊരു വിദഗ്ധാഭിപ്രായം തേടണം ഞാൻ ആരോട് ചോദിക്കുക വേറെ ആരോട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഐ എം വിജയേട്ട ഇന്ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മത്സരം ബംഗളൂരു എഫ് സി ആണ് അപ്പോൾ വിജയേട്ടന്റെ പ്രതീക്ഷ ആദ്യം പറയും അല്ല നമുക്ക് എന്താണെന്ന് രണ്ട് ടീമിന്റെ കളി ഈ സീസണിലെ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ബാംഗ്ലൂരായാലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടും നല്ല ടീമാണ് നല്ലൊരു കളി കാണാം പക്ഷെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനാണ് കാരണം ഫുൾ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് അവർക്കാണ് ക്രൗഡ് ക്രൗഡ് ഫാൻസ് ഒക്കെ മഞ്ഞപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം അപ്പോൾ ഐ എസ് എ ഏറ്റവും അധികം ക്രൗഡ് ഉള്ളത് ഏത് ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയാലും മഞ്ഞപ്പടയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നൊരു നല്ല മാച്ച് കളിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ടീമിന്റെ പരിക്കൊരു പ്രശ്നമാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കെ പി രാഹുൽ ഇല്ല ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഈ മെയിൻ പ്ലേസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അല്ല കെ പി രാഹുൽ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയർ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് അടിച്ച ഗോൾ നമ്മൾ കണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ഗോൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഗോൾ പക്ഷെ അതാപോലെ തന്നെ സാർ ഇന്ത്യയുടെ ബെസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്കർ സുനിൽ ഛേത്രി അവർ ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം ജീനിയസ് ഫുട്ബോളിന്റെ ജീനിയസ് ആണ് സുനിൽ ഛേത്രി പക്ഷെ അവനും അവരില്ലാത്ത നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതിനൊക്കെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും
അത് നിതാംബാനി അവരാണ് നടത്തണം അല്ലെ അപ്പൊ അവർക്ക് സുഖമായിട്ടൊരു വാർ കൊണ്ടുവന്നാൽ നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും പോളെ ഏത് കളിയെടുത്ത് നോക്കിയാലും അല്ല വാർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്ര നല്ല ടൂർണമെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ സുഖമായിട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർത്ത് എംപയറിനൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഈ എപ്പോഴും ഈ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ഫാൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതൊരു പ്രഷർ അല്ലേ സത്യം പറയാം കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ നമുക്ക് പ്രഷർ ചേട്ടന് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം അപ്പോ പിന്നെ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാലേ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ആണ് നമ്മള് ഹോം മാച്ച് ജയിക്കും പക്ഷെ ഹാവ് മാച്ച് പോയിട്ട് ഡ്രോ പിടിച്ചാലും ഒരു കളിയിൽ നിന്ന് തോറ്റാലും പ്രശ്നമില്ല ഹോം മാച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തോൽക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടിയാൽ ഹാവ് മാച്ച് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ എം വിജയൻ നമ്മോട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പ്രതികരിച്ചത് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കുകളായിരിക്കും അവർ പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാരണം വി എ ആർ അത് ഐ എസ് എല്ലിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് മത്സരത്തിന്റെ നിലവാരം ഉയരും അതിൽ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാകുമെന്നുള്ള വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എ എഫ് എഫിന്റെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനാണ് ഐ എം വിജയൻ എന്നുകൂടി ഓർക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് ഇനി എത്രയ്ക്ക് പറഞ്ഞാലും ഈ ആരാധകരുടെ ആവേശമാണല്ലോ പ്രധാനം നമുക്ക് അതിലേക്കാണ് മടങ്ങിയെത്തേണ്ടത് നന്ദകുമാർ ചേരും ചേരിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഭാരതിന്റെ ക്യാബിനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഇന്റീരിയർ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കോച്ച് കോച്ചിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ രൂപകൽപ്പന ഏറോ ഡൈനാമിക് ഡിസൈനിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ വന്ദേ ഭാരതം ഈ നിലയിൽ തന്നെയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നത് തടയാൻ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ടെക്നോളജിയാണ് കവാച്ച് ഈ കവാച്ച് സംവിധാനം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ അറ്റത്തും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് അറ്റത്തും ഡ്രൈവർമാരുടെ ക്യാബിനുണ്ട് നമുക്ക് അകത്തെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി പോകാം അഡ്വാൻസ്ഡ് റെഡിനേറ്ററി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം വന്ദേ ഭാരതിലുണ്ട് ഇത് മുപ്പത് ശതമാനം വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ലോക്കോ പൈറ്റിനും ട്രെയിൻ ഗാർഡിനും യാത്രക്കാരുമായി സംവദിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സീറ്റുകളും റിക്ലൈനർ സീറ്റുകളാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കോച്ചിലാകട്ടെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റിംഗ് സീറ്റുകളുമുണ്ട് ട്രെയിൻ ചലിക്കുന്ന ദിശ അനുസരിച്ച് സീറ്റിൻ്റെ ദിശ തിരിക്കാമെന്നതും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സീറ്റുകൾക്ക് മുന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് സ്ക്രീനുകളും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നതിനടക്കമുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അങ്ങനെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോറാണ് ഫയർ സെൻസറുണ്ട് വൈഫൈ ഉണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ബാറ്ററി ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ പത്താം സീസൺ അങ്ങനെ തുടക്കമാകാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം ആവേശത്തിലാണ് അത് എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കാണികൾ നാല് മണി നാലരയോടുകൂടി പ്രവേശിച്ചു തുടങ്ങും ഈ സ്റ്റേഡിയം ആർത്തിരമ്പും ഈ ഇരമ്പലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എല്ലാ ഇരമ്പലും അപ്പോൾ ആ റോട്ടിലാണ് റോട്ടിൽ എച്ച് വി നന്ദകുമാറും ഉണ്ട് നന്ദൻ തുടരുക ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ആവേശക്കടലം എത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് എത്രമാത്രം ഉയരത്തിലാണ് ആ സ്റ്റേഡിയത്തിനെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇത്തവണ ഈ ലോ ഏറ്റവും അപ്പർ ടയർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം ചെറിയ ആശങ്ക ബലക്ഷയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പഠനം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ ഐ ടിയുടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് കാണികൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ള ടയറുകളിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും ആരാധകർ തിങ്ങി നിറയും ഏറ്റവും മുന്നിലത്തെ കാഴ്ച എന്താണെന്ന് അന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടെ ഒരുപാട് പേരെത്തിയോ ഒരുപാട് പേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർ ഒരുപാട് പ
നമ്മുടെ പുതിയ ടീമിന്റെ ഒരു രീതി അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം സഹലി നമുക്ക് പോയി പക്ഷെ ഇഷാൻ പണ്ഡിറ്റയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കെ പി രാവിൽ ഇല്ല എന്നൊരു പ്രശ്നം നമുക്കുണ്ട് പരിക്കുകൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടീമിന്റെ ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥ ഇപ്രാവശ്യം നല്ല ടീം തന്നെയാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഇത്തവണ ബാംഗ്ലൂരിന് ഈ മണ്ണിൽ തന്നെ കിട്ടിയത് നമുക്ക് അദ്ദേഹം കോച്ചായിട്ട് മുന്നിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ചെങ്ങലും കൂട്ടും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഇത്തവണ ആരാധകരുടെ ഒരു കാഴ്ചകൾ എന്നാൽ ഒരുപാട് ആരാധകരാണ് വരുന്നത് ഈ സമയമൊന്നും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഇത്രയും വലിയ ആരാധകരോട് വരുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ കച്ചവടമൊക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആരാധകർ വരുന്നുണ്ടോ അയ്യോ പിന്നെ എടുക്കാം എന്നാലും ഇതിന് ഇതിനിടയിലും കച്ചവടം പൊടി പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇത്രയും പൊക്കമുള്ള ആള് ഞാൻ ഈയിടെ കണ്ടിട്ടില്ല ചേട്ടാ എവിടെ നിന്നാണ് പാലക്കാട് എങ്ങനെയുണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു കൊച്ചിന്റെ കല്ലൂരി എത്തിയപ്പോ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ആവേശമാണോ ആവേശം ഉണ്ട് മറ്റേ പഴയ ഒരു റിവഞ്ച് തീർക്കാനുണ്ടല്ലോ റിവഞ്ച് കാണാൻ വേണ്ടി റിവഞ്ച് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു തീർച്ചയായും കാരണം എല്ലാ ആരാധകരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അത് തന്നെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് ഗോളിൽ ജയിക്കണമെന്നാണോ അത് എങ്ങനെയും ജയിച്ചാൽ മതി എന്നാണോ മൂന്നേ പൂജ്യത്തിന് ജയിക്കും എല്ലാ ആരെ ഗോൾ അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡൈസൂക്കെ സക്കായി അടിക്കും ലൂണ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കും അടിപൊളി അടിപൊളി പ്രവചനമാണ് ലൂണ അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയ ഒരു ആവേശം തന്നെയാണ് അഡ്രിയാൻ ലൂണ ഒരു മജീഷ്യൻ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് ഈ അഡ്രിയാൻ ലൂണ ഇപ്രാവശ്യം ഗോൾ അടിക്കുന്ന ചടം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ശരിയാണ് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് അടിക്കും തീർച്ചയായും ജയം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ആരാധകർ നിൽക്കുന്നത് കൃത്യം നാല് മണിയോട് കൂടി ഈ ആരാധകരൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ കാണാൻ നമുക്ക് കാണുക ആ മഞ്ഞക്കടലിന്റെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ തന്നെയായിരിക്കും കാരണം അത്രത്തോളം വലിയൊരു ആവേശം തീർക്കാനാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ ഇപ്പോൾ കല്ലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു ആവേശത്തിലേക്ക് നമ്മളും ചെന്നെത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അത്രത്തോളം വലിയൊരു ആരാധക കൂട്ടായ്മ പല ഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ കേരളത്തിന്റെ ഒക്കെ പല ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ആ തരത്തിൽ കാരണം ഈ വണ്ടികളൊക്കെ പിടിച്ചാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ചേട്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് മലപ്പുറം മലപ്പുറത്ത് എങ്ങനെ വന്നേ വണ്ടിയൊക്കെ പിടിച്ചാണ് വന്നത് ട്രെയിൻ 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 വഴി വന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് വന്നു ഒരുമിച്ച് വന്നു നാലാറ് നാലാള് ഫ്രണ്ട്സ് നാല് പേര് വന്നു സെറ്റ് നാൽപ്പതിനായിരം പേരുടെ ഒരു ശ്രമം കാണിക്കണ്ടേ സെറ്റ് സെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇവിടെ ആരാധകർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു ജയം അത് തീർച്ചയായും ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സിയെ അത് മൂന്ന് ഗോളിനെങ്കിലും തോൽപ്പിച്ച് ജയിക്കണം എന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ടീമിനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ടീമിനുണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്തായാലും നാല് മണിയോട് കൂടി തന്നെ ഈ ആരാധകരൊക്കെ തന്നെ ആ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കും അത് മാത്രമല്ല കൃത്യമായ എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ പവർ ബാങ്ക് അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൂടാ എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഹോൺ അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഹോൺ മുഴക്കിയാണ് ആരാധകർക്ക് വലിയ തോതിൽ ആവേശം തീർത്തുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഹോണുകളൊന്നും ഈ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുപോകേണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഈ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഫാൻ പേജ് വഴിയൊക്കെ ഇവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അത്തരത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് ഇവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ചേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രശ്നം നമ്മൾ ജയിച്ചു കയറോ പത്താം സീസണിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു കിരീടം കിട്ടും കിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം മെസ്സിയൊക്കെ കിരീടം നേടി അപ്പൊ ഇപ്രശ്നം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ കിരീടം കാരണം കിരീടം നേടുന്ന ഒരു കാലമാണല്ലോ കിരീടം കയറി നേടിയിരിക്കും ടീമിന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എങ്ങനെയുണ്ട് ടീമുള്ള നല്ല ടീമാണ് ഇപ്രാവശ്യം പ്ലേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് എത്ര കോളും ജയിക്കും അപ്പൊ ത്രീ സീറോ ആട്ടിപ്പോൾ എല്ലാവരും മൂന്നേ പൂജ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പല ചേട്ടന്മാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മൂന്ന് ഗോളിന്
മത്സരമാണ് ആ ആധികാരികമായുള്ള ജയം സ്വന്തമാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ദാസ്യ സാരാധകർ ഇത് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ നന്ദകുമാറാണ് എച്ച് പി നന്ദകുമാറാണ് ആ പ്രധാന കവാടത്തിൽ നിന്ന് അതായത് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി ആരാധകർ കൂട്ടം കൂട്ടമായി എത്തുന്ന വഴിയാണത് അവിടെ ഇനി ഒരു അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂർ ആവട്ടെ കാണാം ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറമായിരിക്കും ആരാധകരുടെ ആവേശം എന്തായാലും നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് എത്താം ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കാണികൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിയെത്തുന്നത് നമുക്ക് തത്സമയം കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാം സ്പോർട്സ് എയ്റ്റീനിലും ന്യൂ ജിയോ സിനിമയിലും മത്സരങ്ങൾ കാണാം മത്സരത്തിന്റെ ആവേശം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളത്തിലും ഒപ്പം പങ്കുവെക്കാം എന്തായാലും സ്പോർട്സ് ലൈവ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നാളെ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം ഈ പരിപാടി നിലയിലാണ് ജി പി